Në arkun kohor të rreth 6 muajve, Dursi u përballë me 2 momente kritike, tërmetin e 26 nëntorit 2019 dhe Covid-19. Në një intervjist për Adrianet, Edlira Hyseni, deputete në Kuvendin e Shqipërisë, e cili thon të pap precedent këtë situatë, duke në vizuar se në këtë kohë të vështira, vëmendja pushteti qendror duhet të jetë në këtë qytet. Si gjithë dursakët që këtu jetojmë edhe banojmë edhe jemi të lidhur me këtë qytet sepse jo vetëm se kemi ndërtuar jetën tona, por edhe e duam. Edhe realisht ka një qenë kod vështira, do më thonë, nësa ne kemi këtu nuk mbaj mund komot vështira për qytetin, dhe realisht është një ndjesi që përpichemi ta kalojmë sidomos tërmetin, të themi që në durës ne përjetuam fort situatën me tërmetin. Sa po nisëm të rimernim pak besimin dhe pak vetën, do lëmë të problemet e pandemis. Janë problemet të ndryshme, janë vështirësi të ndryshme, por që efektivisht ndodhën shumë shpejt, kështu që mendoj që jemi të gjithë përbalë situatës që nuk dim qëfar presim më përpara të regulojmë opo prioritet të kemi të prasojat e tërmetit, apo rimarjën e ekonomisë, sepse realisht edhe pandemia ka shkaktuar vështirësi dhe probleme ekonomike që akoma pritën ose shpresoj mos të jetë e vërtet, por që mund të jenë ende me pasoja negative, kështu që realisht jemi duke përbalu me një situatë të pa precedentë, dhe unë mendoj që vëmëndja e pushtetit qëndror duhet tjetë e kdursi, në rrath të partë e kdursi. Pas taj dhe zonat të tjera të prekura, pa dyshim të janë probleme të komptare, por dursi sot ka një emergjens që lidhet me të dyja probleme që ju thatë. Por, sa është vëmëndja që verisit qëndrorit e dursi në këndvërshrimin e përfajsuse së zëri dhe interesave të bashkjutetarve të saj? Unë mendoj që është, sepse është, sepse duhet tjetë dhe nuk kanë zgjedhje për qenë. Nuk e di nëse vëmëndja është sepse ndjejnë dhe një përkushtim të themi shpirëtëror, si që ne do e kishim, si që ndjejmë në këtu, apo është sepse dëtyra e një shteti është të kujdeset për qytetarët ku do që ata kam vështërësit më të mëdhaja. Dhe dursi është ndër qytetet që i ka vështërësit në këtë moment më të mëdhaja. Pra ndaj dhe në kuadrë të projekti të rrimë këmbjes, që sidomos do të përfshi dursin dhe zonat për rrët, por dhe e lidhur me pandemin dhe pasojat e saj menagjimin e pasojave të pandemis, unë mendoj që aktualisht qeveria e ka një prioritet. Se sa do të realizoj premtime të themi të bëra gjatë kësaj kohë dhe realisht vështirësi që ne kemi për të rimar normalitetin, kjo mbetet për të parë. Por për momentin, mendoj që vëmëndja në i dursit është. Duke në vizuar se turizmi për dursi në shqetik, zonja ju seni e cilëson të sezon si të pazakon, si pasoj i përhapi së koronavirusit. Zbatimi i protokollëve të siguris do tjetë një vështirësi që nuk duhet të anashkallo gjithë kësaj periude, por ajo nuk e fshe optimizmin se qyteti do të arimar vetën. Si eksperte kontabël dhe audituese, ajo të kësaon se mundësit e kufizuara ekonomike do të influencojnë edhe këtë sektor që je frimarje qytetit. Turizmi për dursin është jetik, është oksigen, është frimarje. Ne i presim këto muaj me padurim, ekonomia dursak e lokale ka absolutisht nevoj për të, duke që do jetë një sezon anormal. Një sezon nuk mund të themi do të që është i njejt, mund të jetë i njejt me vitet e më pashme por është sektori më vital të këne, më i mund shumë për të zhvillua dhe për të arimar vetën shumë shpejt. Ka vështirësi sepse do jetë zbatimi protokolleve që përkonë sot Ministreja Shëndecis dhe të gjitha instancat që në kanë imponuar të respektojmë disa kushte të tjera, që e bëjnë edhe turizmi dhe plajë tona i bëjnë pak më komplekse, por unë mendoj që dursi tashme i ka infrastrukturat, të më thënë, dursi infrastrukturën e turizmi dhe ka të ngritur, janë hotele, lokale, është plajë, nuk po flasim për problematikat e mbartura në vite, por gjithësesi, dursi është gati për të hapur, për të pritur një sezon turistik të mirë. Unë mendoj që do jetë një sezon turistik mbi të gjitha në kërësisht lokal, në më thënë, do jemi ne vetë qytetarët që do largohemi më pak, do lëtoj më pak, do t Shpresoj shumë që dhe të tjerët të vinë të këne më shumë se që kanë ardhur në kohët e kaluara, mund të vinë sepse s'kanë mundësi të shkojnë diku tjetër. Se në fakt, në këto kohët e fundit ka pas një spostim drejt jugu, ta themi që dursi është abandonuar pak, për ato vështirësit edhe kushtet jo optimale që kanë plajet e dursit, ne duhet jemi realist, dhe vetë ne dursakët pak dëshirojmë të qëndrojmë në plajin e dursit dhe kemi filluar këto kohët të spostojmë i drejt jugut, opo jashtë vëndi, si masë mundësive, ndoshtë a kjo situate kryuar me hirë opo me pa hirë, do nga dëtyroj që të qëndrojmë në durës. Unë me ndoj që strukturat akomoduse janë gati dhe ka nevoj për ne, ka një 
problematik lidur me mundësit ekonomike që do të ketë njerëzit për të në, frekuentuar restorante të po lokalet për t'i dhën pak impult, input të mirë, një, një impact të mirë turizmit, sepse pandemia ka shkaktuar të themit të rënjë të, të, rën të, të ardhurave dhe në ekonomin e kujdo personi, kështu që kjo do t'a influencoj edhe turizmin, uh, por uh, unë mendoj që Dursi duhet jetë në ndër ato qytete që do, do, do të rimari vetën pak më shpejt në këto mua i shpresojmë sepse gjithësësi ne jemi qytetarë që dëshirojmë të dalim dhe të jetojmë qytetin tonë. Dursa këtë me zipritën të mbylle të hape, të hape të hiqe i karantina, të hape i mundësia e lëvizis dhe ju i keni parë se ne këtu jetojmë shëtitja, lëvizja, ne do i rikëthemi sepse ne kemi nevoj të ta jetojmë qytetin, ta jetojmë jetën, shumë që dhe turizmi besoj që duke njësu nga ne të parët do ketë një, një përfitim ekonomik, i mbase jo sa vitet e kaluara, por do, ja, do ja frohëm i shpresoj. Mëndjesa e një vend depozitimi për mbetjet urbanit të dursit, dhe të rojë këshilin bashkjak që pak javë më parë të shpalë të gjendjen emergjensës mjedisore. Vendim të cilin, ishan tarja e këshilit bashkjak e dlira juseni e mërton të përsëritur, tërko që e cilëson të hershme këtë problematik. Problemi blerave dhe imbetjeve të themi që u bërë pak komo parë u bërë një problemi ma për qytetit, është një problemi hershme që dursi kërkon dhe pret të zgjidhet. Shpalja emergjensës mjedisore në mos ka bojk është vendimi për sëritur, sëpse ka që një vendimi marë në kohën që kam qënë dhe vetë këshiltare në bashkinë e dursit. Nuk e ditani nga ana juridike e teknike se, 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 se si ka këto përplasjo, por nëse kjo përbër një, një, një kollaps të kuose, një, një anormalitet, por të regon që kjo problem vetë i pas gjithu në disa vite. Pra, ne që jetojmë këtu, në mëdhe nëse i pyet gjithdo dursak se qëfar problemi ka qyteti, të parën do të thonë problemi në mbetjeve urbane, problemi, zgjidhje në kësa problemi. Në fakt, situata si që u bë për para pak ditve nuk ka qenë, dhe ishte një gjëndje emergjenca alarmante që në alarmojë të gjithve, ne e kemi ngritu shqecimin, kemi bërë rajtë sa ishte e mundur, dhe shpalli apo jo emergjensës një disore në anën aspektin juridiko po teknik pa kërënë si ka për ne, ne duham zgjidhje dhe për deri sa është vendosur që kjo do të marri zgjidhje dhe ajo zonë ku më përpara depozitoshin do të kthejt e një park të, të një natyre të, të mirë për, për të gjithë qytetin zgjidhja e spostimit pasaj e të transportimit të mbetjeve tona drejt i ranës, sepse duke që kjo do jetë zgjidhja e, e përpunimit të tyre për atë duhet të jetë një zgjidhje definitive, tani se këto është një përplasje me disë pushtetit lokal, apo pushtetit qëndrore, kam faj njëri, e ka faj në tjetri, nuk gjeje përgjigje, u bo, nuk e di pëse u la një aftë të tërsh, presoj që mos të rindodhi më, dhe kjo të jetë vërtet një problemi zgjidhur, se është ndër problemet e para që gjithë të qytetarë dursa kanë ngritur u bo disa vite tashma. Grefjale e kove të fundit është reforma zjedhore, për të cilën, Zonja Juseni shprejt se është një domës dëshmëri duke parë si një nevoj për ndryshim të diktuar dhe nga ndërkomtarët. Deputeti Ajqar Kudurës shprejt se është pro hapje së listave si një hap i rëndësishëm drejt ndryshimit. Për te a, a, produkteve që janë realizuar dhe ritani që është një marveshje që është firmosur e të tjerë, unë mendoj që realisht ka ardhë koha që të gjithë të kemi mundësin të, të shofim një ndryshim. Të pakën të shpresojmë, mundet që nuk do vi, por ne kemi, ne kemi nevoj të besojmë që diçka po ndryshon. Reforma zgjedhore që është e një ndërkushtet që ka, ka ngritur dhe Parlamenti Europian së fundmi, por ka qenë një ndërkushtet e para që është dhe nga OSBE e Odiri, janë dhe në disa rekomandime në disa palë zgjedhje, efektivisht është bërë tashme do mosdoshme një reformë zgjedhore. Një reformë zgjedhore që pa hyrë në aspekte teknike o po juridike, qytetari do më thjesht të kuptoj që do sili diçka ndryshe. Dhe diçka ndryshe qëfar është? Dhe shfarë ndryshe do ishte një ndryshimi madhë që qytetarët të zgjedhin personat të këtë cilët kanë besim, ose u ispiron, ose duan të aprovojnë. Fundi fare, basi kanë parë shumë kodi diçka, dikë, duan të aprovojnë dikë që u duket më ingjashme me vetën e vetë. Dhe në, në këto kohë po diskutohet ka një debat që është në diskutim, lidhur me ndryshime eventuale që do t'i bëhen ende sistemit apo kodit zgjedhor, apo ligjeve që lidhen me fushatën elektorale dhe një ndërkushtet e para që net të pak të deputetet që jemi brënda në parlament të opozitës parlamentare, kanë kërkuar është hapja e listave që do të thot që kush do e din se përkovot tonë. Nuk voton thjesht partin, por voton personin, voton edhen, ervinën, këto person që këshu ka qenë në fakt në kohët për para dhe nëse do harrihet kjo, pavarësish formulave që do përdore në opomunësive të tjera, do jetë një ndryshim. Qytetarët e duen 
edhe un mendoj që nga nga ndryshimi nis nga një hap. Ky do jetë një hap i parë, nëse do harrihet që ne të zgjedhim edhe personin, përveç se bindjeve tona politike, do ketë mundsi që të kemi disa përfaqësues të tjerë që na na inspirojnë të shpresojmë akoma më mirë. Nëse nuk do bëhet sepse politika është pak e paqartë, nuk është un jam në profesion ekonomiste, flas me shifra dhe është aspekt më racional, por politika nuk është kaq e lexueshme, kështu që nuk e di se çdo prodhohet deri në fund, cili do jetë produkti final, por shpresoj të jetë një produkt në të mirë të qytetarëve. Dhe nëse qytetarët do i pyesi sot a dëshiron të zgjedhësh vetëm partinë apo dëshiron vetë ta zgjedhësh personin, un mendoj që shumica e qytetarëve do donin, je po je po mundsin të të zgjedhë edhe personin. Pastaj e ardhmja do ta tregoj vetë. Ndërsa në lidhje me debatin e hapur mbi koalicionet e forcave politike që do të bëhen pjesë e zgjedhjeve, zonja Hyseni thotë se vendimi varet nga përmbajtja që do të marrë drafti përfundimtar. Nëse do ta rrihet të bëhet një reformë reale, të gjithë përfshirëse. Ajo un nuk jam ndonjë specialist e madhe politike dhe ja kam evituar të hy në detaje të 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 këtyre sepse realisht janë uh, janë çështje strategjish politike elektorale i kanë bër, herë janë bër koalicionet, herë nuk janë bër koalicionet. Ë ka një debat që lidhet me këtë reformë që sa po ka nisur për të ushtruar në parlament. Në fakt është një proces që sa po ka nisur. Do më thon qëllimi është të bëhet një ndryshim pozitiv. Se si do form, se si do formulohet dhe se si do bie ndakord nëse duhen apo nuk duhen koalicionet, un jam një zë shumë i vogël për të dhënë një opinion. Nëse koalicionet do të do të jenë të nevojshme për të garantuar një 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 vullnet politik që përfaqëson realisht dëshirën e qytetarëve, mund të jenë. Nëse kjo do deformoj, pra çdo gjë që deformon vullnetin e qytetarëve, nuk do isha nuk do isha pro. Nëse është një një drejtë, një një mundsi për ta përmirësuar këtë zgjedhje që ne bëjmë sot, un do ta mbështesja, por për këtë akoma do shohim se si do jetë drafti final, nëse do harrihet të bëhet një reformë gjithë përfshirëse, një reformë reale, jo me pak element. Por a ka dur si sot një kryebashkiak? Po formalisht duhet kemi, teorikisht. Ë uh, nuk e di nëse mund të quajmë, mund të quajmë ash një përfaqësues e vullnetit të qytetarëve dursak. Këtë besoj nuk nuk mund ta themi, sepse realisht uh, drejtimi i një qyteti vjen nga zgjedhja që qytetarët bëjnë për atë që duan të drejtojnë. Ky dur si pati disa disa situata ta themi të veçanta, të cilat na kanë sjell sot në një moment që mund të themi që nuk jemi të përfaqësuar dhe nuk jemi të drejtuar uh, ashtu siç meritojmë të drejtohemi. Dhe se po na dukemi sikur po na drejtojnë nga Tirana, më shumë se sa drejtohemi në vetë këtu, dhe sinqerisht mua më vjen pak keq, un do doja që dursin ta drejtoj kushdo person që e jeton, që e jeton këtu, që banon që jeton në din trafiku, në din rrugët, din trotuaret, din kanalizimet, din si përmbytemi të cilat zona përmbyten, ku shkuan plerat, ku erdhun plerat, pra dikush që këtu jeton, dikush që jeton me me dursin dhe me problemet që ka, edhe me të mira që ka. Prandaj, shpresoj që të ketë zgjedhje që duhet të përsëriten të paktën në këto qytete që në këto bashkitë të cilat ende nuk kanë një kryetar legjitim apo një kryetar që qytetarët njohin të fundit fare apo kanë zgjedhur, nëse do jenë këto zgjedhje, është koha që dursi të ketë një përfaqësi më të mirë dhe ta bëj punën më me dashuri. E kam dashur gjithmonë që të jetë një person që e donë këtë qytet. Pastaj anët e tjera rregullohen rrugës. E diplomuar në Universitetin e Florence, si student e ekselencë në shkencat ekonomike, Zonja Hyseni tregon se gjatë këtyre viteve qytetit janë bërë shumë dhoma. Nëse do të ishte në krye të bashkisë të Durrësit, do të jepte përparësi bashkëpunimit me qytetarët si një herë ndryshimi, por një të nesërme më të mirë. Tani thon ata që na komentojnë nga jashtë që Durrësi është shkatruar kaq shumë sa nuk do dihen nga Dojanisja. Uh, E, edhe un jam dakord që janë bërë shumë dëme, do më thënë është si të thuash nga nga dojanisim. E, por e, mendoj që Durrsin sa do të kesh tentuar ta shkatrosh, ka një fuqi të vetën, ka një mirësi të vetën që nuk ka, nuk ka zot që ti bëj dot dëm, do më thënë njeri se zoti e don fort. Kështu që ka shumë potenciale. Prandaj un apo kushdo që do don të ta drejton të këtë qytet, duhet ta nisi nga një bashkëpunim me qytetarët, me njerëzit e vet, njafton të të jetosh edhe mes njerëzve dhe të pyes është çfarë do doje edhe i gjenë thjesht përgjigjet. Është turizmi që thamë që duhet të rikthehet fort edhe mirë, por për turizmin duhet rregulluar disa gjëra që nga infrastruktura, rrugët kanalizimi, ka ca probleme që ne i dim, po kushdo i din, domethënë, por kërkojnë pak vullnet për t'i zgjidhur. 
dhe ta bën një durës e një qytet atraktiv, duhet të që turistët nëse vinë në durës të vinë dhe të qëndrojnë, jo të vinë thjeshtë për një ditë e të ikin, sepse është dhe jugu i bukur, Shqipëria ka vënd dhe shumë të bukra, po u mendoj që si të shëndjesh në durës, nuk ndjesh asë gjë këndit tjetër. Pra ndaj, si kur se shkonë në Itali dhe në Romë, do më të qëndrosh, u mendoj që durësi më duket pak si Roma, do më thënë që ja vlen të jetosh dit e dit të tëra. Pra ndaj, nëse e këthim durësi në një qytet të dashur, jo vetëm për ne që i këtu jetojmë, por dhe për këdo që vjen, kemi bërë një filim të mirë, pasaj të tjera ta vashavash regulohen.